。皆さんこんにちは、山崎です。前回は終わりの方で養蜂業の特徴を2点指摘しました。最初の特徴は、オボの生産物である蜂蜜に注目しながら、養蜂業の生産物が蜂の分泌物であるという点でした。もう一つの特徴は、養蜂家が所有したり借りたりしていない土地を蜂の労働を間に挟む形で利用しているということでした。これら2点のうち、養蜂業の特徴を経済学的な視点から考える際に、特に後者の点が重要です。というのも、前回言ったように、農業では土地が極めて重要な生産手段になるんですがこの点は養蜂業でも変わらないからです一般に土地がどのように所有されておりそしてその土地がどのように利用されているのかという点がその時々の農業の社会的経済的な特徴を考える上で非常に重要なポイントになります、まあ、例えばちょっと唐突な例になりますが第二次世界大戦前の日本の農業では地主が多くの土地を所有していてそしてその土地を小作人が借りるという形で農業が営まれていました、まあ、こういった地主小作関係が戦前の日本の農業を特徴づけていたわけです、まあ、つまり土地の所有と利用そしてそのことが生み出す人と人との関係、まあ、こういったことが農業の社会経済的な特徴を形作っているのです、まあ、そしてこのことは養蜂業でも変わることはありません、まあ、そこで今回はこの点をさらに掘り下げて考えてみたいと思いますまず養蜂業ではこの図の白い四角で示してある巣箱を設置するための養蜂場の土地が必要です。まあ、この部分は単に巣箱を置くに十分であれば良いということであるなら狭い土地で OK です。まあ、先ほど養蜂業では養蜂家が借りたり所有したりしていない土地を利用しているとは言いましたがさすがに巣箱を置く土地は養蜂家が借りたり所有したりしている土地です。まあ、ところで、養蜂家の中には、えー、巣箱を置く場所を天使、あるいは天地養蜂といって、季節とともに移動させる場合があります。まあ、皆さんの多くが養蜂業に対して抱いているイメージは、この蜜源植物の開花時期を追って季節とともに移動して歩く、天使によって形作られているのではないでしょうかさらに天使には都道府県境をまたぐ移動である大天使と都道府県の範囲内の移動にとどまる小天使とがありますがしかし養蜂のスタイルは天使だけではありません移動を行わないで巣箱を一箇所にどっしりと固定しながら地域に根付く形の定子あるいは定地養蜂もありますまた一人の養蜂家が巣箱を置く場所は一箇所だけというのももしかしたらあるかもしれませんが複数の箇所に巣箱を置く場合もありますしかし天使であろうが定子であろうがまた巣箱を一箇所だけに置こうがえー、複数の箇所に分散しておこうが、巣箱と、そして、えー、巣箱を置くために、あるいは仮、または所有している土地が、えー、養蜂業の基礎単位である点は変わりません。しかし、えー、前回から言っているように、養蜂家が利用する土地は、巣箱を置く土地だけに限られているわけではありません。蜂は、巣箱を拠点にしながら、青色で示している周辺の土地に咲いている花から、花蜜や花粉などを集めてきます。従って養蜂家は
養蜂場の周辺の土地を蜂の労働を介して利用しているということになります。まあ、利用する範囲の広さは、まあ、これも前回お話ししたように、半径 2km から 3km です。まあ、半径 2km というと、面積にして約 12.5 平方キロメートルです。まあ、半径 3km だと28平方キロメートルです。まあ、農業の土地面積の単位としては、まあ、むしろヘクタールが馴染みのある単位なので、今の面積もヘクタールに換算してみると、1250ヘクタールから2800ヘクタールです。まあ、これは、えー、日本の農家の通常の感覚からすると、とんでもなく広い面積です。しかも、今は、ただ一つの養蜂場の話です。まあ、養蜂家が複数の養蜂場を持っている。まあ、あるいは、停止を行っている場合には、養蜂家が利用する土地の面積は、今言った面積の何倍にもなります。でここで非常に特徴的である点は、まあ、前回から言っているように、養蜂家は、こうした広大な土地を、通常は所有も借りてもいないということです。まあ、そして、えー、蜂の労働に頼りながら、養蜂家は蜜や花粉を集めるために、こうした広大な土地を利用しているのです。まあ、そしてこれも前回言ったことですが、こうした養蜂家による土地の利用の仕方は、ヨーロッパなどで見られる遊牧に似ています。この写真は、フランスとスペインの国境にある、ピレネー山脈で羊を飼っている風景です。まあ、この列の最後尾に小さく写っている羊飼いは、この山を所有しているわけでも、借りているわけでもありません。しかし、彼はこの山の中で、季節とともに移動しながら羊を飼っています。彼にはこの山で羊を遊牧する権利があるわけです。しかし、えー、こうした権利は、土地の私的所有権を前提とした、近代的な権利ではありません。空いている山に最初にやってきた羊飼いに対して、その山で、独占的に羊を遊牧する権利が、谷の自治組織から与えられているわけです。まあ、こうした権利は、フランス革命の前から存在していた、非常に古い権利です。まあ、ですから、蜂が蜜や花粉を集める再事件は、養蜂場の土地と、それから養蜂場をぐるりと取り巻く周辺の広大な土地からなっています。まあ、これらのうち、前者の養蜂場の土地にも、狭いとはいえ、蜜源となる植物が生えています。で、また、養蜂場は、養蜂家が所有したり借りている。つまり、えー、養蜂家の管理下にある土地なので、養蜂家は、養蜂場の土地に、積極的に密源となる植物を植える場合があります。また、えー、養蜂家の中には、まあ、さらにアクティブに展開して、まあ、ただ単に巣箱を置くのに十分なだけの面積の土地を確保するだけではなくて、密原植物を植えることをも目的にしながら、より広い土地を確保する方もいるようです。まあ、例えば、私が訪ねた東京都のある養蜂家は、2020年の時点で、養蜂場の周辺に 75R の農地を借りて、まあ、そしてその農地には、蜜源植物として、蕎麦、菜種、コスモスが植えられていました。また、やはり私が訪れた沖縄県の養蜂家では、今の東京の養蜂家よりも広い面積の土地を借りていました。つまり、2017年に3ヘクタールの土地を借りていました。まあ、そしてその土地に、え、蜜源植物として黒金餅を植えていました。まあ、さらに
、私が関わっている北海道の養蜂場では、巣箱の周辺に50アール程度の所有地があります。まあ、ただし、この養蜂家の場合、積極的に何かを植えているというわけではありません。しかし、その50アールの土地には、春から秋にかけて、柳、タンポポ、クローバー、黄斑ゴンソウ、ユーゼンギクの花々が、交代で咲き誇っています。もっとも、今見た三元の養蜂場の土地は、先ほどの1250ヘクタールから2800ヘクタールもの面積の土地と比べるならば、非常に小さいものです。まあ、ただ、たとえ面積は小さくても、侮れない面もあります。というのも、養蜂場の土地は、巣箱のすぐ近くなので、蜂たちは、養蜂場に咲いている花から、非常に効率的に蜜を集めてきます。また、え蜜原植物を意識的に植えている場合には、花の密度が高く、この点からも蜂は効率よく餌を集めることができます。まあ、ですから、今後、巣箱周辺の比較的狭い所有地、あるいは借地の意義を見直す必要が生じてくるかもしれません。まあ、しかし以下では、話を複雑にしないようにするために、再事件の中に狭いながらも所有地、あるいは借地があるという事実を、視野の外に置きながら話を進めます。半径2から3キロメートルの広大な再事件の土地を所有も借用もしないということの端的な結果は、養蜂家はこうした広大な土地の利用に対して、地下や借地料、あるいは利用料を支払わないということです。まあ、その一方で、土地を利用すると、そのことから経済的な価値が生まれてきます。養蜂業では、地下、借地料、利用料を払わずに利用している土地から、経済的価値が生じてくるんです。まあ、そして、こうした経済的価値は、養蜂家の懐に入ります。まあ、ただし、このように譲ったからといって、養蜂家は、本来誰か他の人のものになるべき経済的価値を、自らの懐の中にこっそりと放り込んでいるのだと考えてはいけません。なぜならば、そもそも、養蜂業の経済的価値は、養蜂家がそこに巣箱を置かなければ、生まれては来なかったものだからです。養蜂家は巣箱を置くことによって、それまで生じていなかった新たな経済的価値を周辺の再事件にある土地から引き出しているのです。ただし、こういった再事件の土地は、養蜂家が巣箱を置くまで全く経済的価値を生み出していなかったのかというと、そうとは限りません。あもっとも、中には全くの荒れ地で、経済的価値のない土地もあったかもしれません。まあ、その場合は、養蜂家は、それまで全く価値を生んでいなかった土地に息吹をもたらして、新たに経済的価値を生み出す土地に蘇らせているのです。しかし、養蜂以前にすでに経済的価値を生み出していた土地も、もちろんあります。例えば、牧草地は、牛や馬などの家畜の餌を生産していたのですから、養蜂業で使われる前から、すでに経済的価値を生む土地でした。ですから、牧草地の場合は、養蜂業はそこで追加的な価値を生み出したということになります。まあ、加えて、養蜂の存在自体が、再事件に植えられている作物の生産を励まして、その生産量に対し、プラスの作用を及ぼしている場合があるようです。例えば
渡辺博史、渡辺隆史が1974年に表した近代養蜂という本の中では、ミツバチを働かせた場合のカボチャの結果率は 71.4% もあったという畜産試験場の試験結果が紹介されています。まあ、ミツバチがいない場合の結果率はわずかに 0.8% に過ぎなかったというのですから、71.4% というのは目を見張る数字です。ただし、このようにカボチャがうまく実っているからといって、養蜂家はポリネーションを有料で引き受けている場合を除き、売り上げが伸びたカボチャ農家からその販売代金の一部を受け取るようなことは通常ありません。まあ、つまり、養蜂業にとって、カボチャが豊作になったからといって、当面の利益はありません。まあ、このように、ある活動に従事する人、まあ、今の場合、それは養蜂業者ですが、その人が周囲の人、まあ、これは今の場合、カボチャ農家ですが、周囲の人に経済的利益を与えながら、そのことに伴う金銭的な保障を受け取っていない状態を、まあ、経済学では外部経済という言葉で表現しています。まあ、もっとも、養蜂家も、カボチャ農家からは、花粉や蜂蜜の形で恩恵を受けています。まあ、しかし、そのことに対して、養蜂家も通常は支払いません。まあ、したがって、ここにも外部経済が存在しています。まあ、つまり、今の場合、養蜂家とカボチャ農家の関係の中では、どちら側から見ても外部経済があるわけです。でもちろんこれは、カボチャに限ったことではありません。まあ、その他の野菜、果樹との間でも、こういう関係が見られます。まあ、ところで、養蜂家が再事件の土地を利用することに伴う経済的利益は、一体どの程度の大きさになるのでしょう。まあ、これについて考えるには、まず、そもそも養蜂業全体でどれほどの経済的価値が生み出されているかを考えなくてはいけません。なお、ここまでわかりやすいように、経済的価値、という、やや漠然とした言葉を使ってきましたが、ここからは、付加価値という、えー、もっと限定的な言葉を使いたいと思います。まあ、付加価値は、新たに作り出された価値の総計です。まあ、付加価値の考え方や求め方はいろいろですけれども、えー、ここでは、付加価値を、販売額から物材費を引いて求めることにします。まあ、販売額は、えー、生産量に単価をかけて計算できます。まあ、物材費というのは、えー、生産に要した物的費用のことです。まあ、養蜂業で言うと、えー、物材費は、えー、巣箱、巣箱、裾、廃物売る、訓練機、蜂そのもの、給仕機、分割板、加工板、大加護、綿布、手袋、鉢ブラシ、三越式、遠心分離器、三つ刀、大籠、給仕用の砂糖、ダニ駆除剤などの購入に要した費用です。はい。それでは、えー、販売額を計算してみましょう。ただし、えー、その場合には状況の設定が必要になります。まあ、状況は、任意に設定できますけれども、えここでは一つの養蜂場に4群だけ飼っているという状況をイメージしてみます。まあ、群というのはえ通常は1頭の女王蜂を中心にして成り立っているコロナです。1群の巣箱の数はえただの1箱ということもありますが、2段重ねになっている場合が多いようです。なお、えー、一つの養蜂場では、二十群も三十群も飼う場合もあります。まあ、ですから
、えー、たったの4軍というのは少なすぎるようにも思います。が、えー、物事を単純に考えるために、えー、ここでは簡素な状況を設定したいというふうに思います。えー、ところで、1軍あたりの未知の生産量ですが、まあ、実は、この数値は、養蜂家によってかなり違っているようです。さっきの東京の養蜂家ですが、2020年に聞き取った話では、1シーズンで1都間1本程度、まあ、重量にすると 26kg 程度を目標にしていると語っていました。また、沖縄県の養蜂家でも、まあ、これは2017年のデータですが、まあ、やはり、えー、一シーズンで一缶が目標で、まあ、こちらの方は重量は 24kg と言っていました。さらに2014年に調査した長野県の養蜂家も、1軍あたり一缶 24kg が目標という数字を出していました。まあ、こうしたことから、まあ、大体 25kg 前後なのかなというふうに思いますが、今述べた3人の方が目標と語っているのは、まあ、文法などで1軍あたりの等数が少なくなってしまうと目標の生産量が上がらないことがあるということなのでしょうか。まあ、ただ、私が関わっている北海道の養蜂家はこれらよりもだいぶ多くなっています。まあ、あの、ここでは3年間の実際のデータがあって、まあ、1軍あたりで見ると、えー、2021年は 47kg、えー、2022年は 53kg、2023年は 73kg でした。まあ、年々多くなっていってますし、えー、さっきの、えー、3件よりはだいぶ多いです。えー、3年平均だと 58kg になっています。で、また、えー、ここで初めて出てくる養蜂家ですが、札幌のビルの屋上に巣箱を置いてやっていた養蜂家からも、えー、最新のデータで10年ほど前のものですが、複数年のデータが取れています。えー、2010年は 100kg、2011年は 60kg、まあ、2012年は 72kg、2013年は 30kg でした。まあ、こちらの方は、え年とともに生産量が減っている傾向がありましたが、まあ、それでも、さっきの 25kg 程度よりはかなり多いです。まあ、4年平均だと 66kg になっています。こうやって見てきますと、まあ、私、先ほど、まあ、養蜂家によって生産量が違うようだと言いましたが、生産量の違いは地域の違いのようにも見えてきます。北海道の養蜂場の生産量は、本州以南の都県のものと比べると、だいぶ多くなっているように見えます。でなお、以上は、あくまでも私の個人的な見聞に基づく結果です。また、え特にこういう極端な傾向が出てくると、まあ、北海道の生産量が多いという結論をより確かなものにするために、公的な統計データの裏付けが欲しくなってきます。まあ、そこで、えー、農林水産省生産局畜産部が作成している、養蜂をめぐる情勢という文章を紐解いてみます。まあ、今現在の農林水産省のホームページで見ることのできるのは、その2022年版なので、まずそれを見ます。まあ、この資料の1ページ目と2ページ目には、密生産総力と法群数とについて、まあ、それぞれベスト10に入っている都道府県のデータが掲載されています。えー、この資料を使いますと、密生産総量と法群数とについて、両方ともベスト10に入っている都道府県に関しては、今私たちがまさに問題にしている、1軍あたりの年間密生産量を計算することができます。まあ、具体的に言うと
、北海道、熊本、長野、和歌山、福岡の5つの道と県で1軍あたり年間密生産量を計算することができます。まあ、ちょうどうまい具合に北海道が入っています。まあ、ただ、えー、北海道から長野に飛んでいて、まあ、その間にある東北、北陸、関東の都県が抜けているということが気になります。が、あこれは致し方ありません。で、なお、えー、資料には全国の密生産量と放群数のデータも記されているので、まあ、これらを使うと、全国の1群あたり年間密生産量を計算することもできます。で、以上で述べた操作を行って、2022年の1軍あたり年間密生産量を計算した結果を示したのが、まあ、この表の一番上の行です。この表には同じようにして計算した他の年の結果も示してありますが、それらについては後に立ち返ることにして、当面は最新の一番上の行の数値の検討に集中したい。と思いますこれを見ると、やはり北海道が突出して多いことが分かります。北海道の1軍あたり密生産量は 64kg です。先ほど私の調査結果として紹介した値が 58kg と 66kg でしたから、64kg というのはまあ、それらとほぼ対応している数字です。まあ、それに対して、えー、本州以南の4県の値は 10kg から 18kg です。まあ、ですから、えー、本州以南4県では北海道よりだいぶ少なくなっています。また、えー、私の本州以南での調査結果である 25kg 程度はまあ、統計で見た本州以南4県の数値よりも多くなっていますけれども、まあ、25kg 程度というのは、有料な養蜂家の、まあ、しかも目標値として設定されていた数値です。まあ、なお、一番右の全国平均は 11kg ですから、本州以南4県の数値に近くなっています。まあ、以上から、北海道の一軍あたり密生産量は突出して多くて、本州都県の数値の3倍から4倍もあるという私の調査結果は、2022年の法的統計からも裏付けられると言っていいと思います。ただし、まあ、ここで注意しなくてはいけないのは、今述べた統計データは、単年度のみのデータだという点です。まあ一般に農産物の生産量は天気の影響を受けるために単年度のみのデータから生産量に関する一般的な結論を引き出すと誤りを犯す危険性があります。まあさらに養蜂業では天気の影響だけではなくて木本植物がほとんど蜜を出さない裏の年もあります。まあ、そこで、えー、先ほど少し話に出てきた表の2行目より下の過去のデータをも見てみます。まあ、データの年が飛び飛びになっているのは、現時点で資料を入手できたのがこれらの年だけだからです。また、えー、8年間にまたがるデータなので、まあ、もしかしたら、えー、ここからこの間の温暖化の進行に伴うトレンドを読み取ることができるのかもしれません。が、この点はここでは問題にしないことにします。まあ、そこで過去のデータを見ても、やはり北海道の生産力は突出して高いという先ほどの結論は変わりません。では、北海道の養蜂の生産力は本州以南と比べて、どうして高いのかということを考えてみましょう。確かに北海道の春のシーズン明けは遅く
、また秋のシーズン終了は早くにやってきます。しかしその一方で、え北海道の夏は週密の最盛期です。関東以南のように越下の難問はありません。このことが先のシーズンの短さを補っているとは言えそうです。まあ、そして、えー、やはり恵まれた自然環境のために密原植物が多いということも言えそうです。で以上から、えー、北海道の一群あたり生産量は最新年のデータと調査結果に基づいて 65kg、本州以南では 20kg としておきたいと思います。まあ、こうした生産力の違いは一言で言うと、北海道と本州以南との自然条件の違いによってもたらされているんです。で、なお、えー、生産額に至るためには、生産量に価格を掛け合わせなくてはいけません。蜂蜜は一体いくらで売れるのでしょう。農林水産省の2022年の先の文書の中では、国産蜂蜜の卸売価格として 1kg あたり1200円から2500円が紹介されています。まあ、ただし、養蜂家は自分で小売りする場合が少なくないようです。まあ、小売価格は今言った卸売価格の倍ぐらいになっているように思います。まあ、調査した事例で言うと5000円が多かったように思います。まあ、そこで今、えー、小売価格を 1kg あたり5000円としておきましょう。ここでは生産地による価格の違いはないと考えています。以上から今想定している4群の蜂蜜生産額は、北海道では4群 ×65kg×5000 円で130万円。本州以南では4軍 ×20kg×5000 円で40万円です。まあ、地域によって随分と違いがありますが、この違いは先ほど言ったように自然条件によってもたらされています。そしてこのように生産量と総生産額が自然条件によって違っているということになってきますと、実は養蜂業の問題を考えるにあたっては、以前の講義でも説明したことのある、リカード砂学地大論、あるいはマルクス砂学地大第一形態論が使えるのではないだろうか、というふうに思えてきます。そこで、今回、最後に砂学地大論を手短に復習して、それが養蜂業で応用できそうだ、ということを確認しておきたいと思います。この表は、だいぶ前に私が、リカードの地代論を説明する際に示した、差額地代表です。もう何回か説明しているので、簡単に説明します。まあ、ここでは、ABCD4 種類の同じ面積の土地があると想定しています。まあ、土地の種類の違いは、えー、土地の豊かさの度合いを示しています。そして、えー、それぞれの土地に50シリングの資本が投下されています。まあ、あの、シリングという単位が唐突に出てきましたが、えー、これはイギリスの昔の通貨単位です。リカードとマルクスの地代論は、19世紀、イギリスを舞台に作られた理論です。資本投下の結果、生産物、今の場合は小麦が得られるわけですが、得られる小麦の量は土地によって違っています。まあ、一番少ない A の土地は1クォーターですが、一番多い D では4クォーター取れます。クォーターという単位も唐突ですが、これは穀物の体積の単位でして、おおよそ300リットルです。では、なぜ土地によって生産量が違うのかというと、まあ、先ほど言った、それぞれの土地が自然に持っている
豊かさの度合い、まあ、つまり、高度が違うからです。で、農産物の価格は、一番高度の低い、最劣等地の A の土地の生産費によって決まっていて、え資本等価格50シリングに、10シリングの利順が上乗せされて、1クォーターあたり60シリングになります。まあ、そして、農産物の価格が1クォーターあたり60シリングだと、例えば一番高度の高い D の土地の生産額は4クォーターかける単価60シリングで合計240シリングになります。まあ、この240シリングと A の土地の生産額である60シリングとの差額である180シリングが地代になって土地所有者のところに入っていきます。今は、えー、D の土地について説明しましたが、B、C の土地でも同じように地代が発生します。まあ、再列島の A 以外では地代が発生するわけでして、まあ、ここでは地代が発生する B、C、D のことを優等地と呼んでいます。まあ、そこで、以上を踏まえて、この表をご覧ください。まあ、これは、えー、養蜂業に関する先ほど紹介したデータに基づいて作った表です。これを仮に、養蜂地代表としておきます。まず、えー、差額地代表と、この養蜂地代表は、よく似ていると思います。えー、両方とも、自然条件の違いに応じて、土地の等級の違いがあります。まあ、ただし、えー、差額値代表では、A、B、C、D の4等級でしたが、養蜂値代表は、北海道、本州以南の未等級です。まあ、東北のデータを入手することができるようになったならば、土地の等級の数は、もしかしたらさらに増えるかもしれませんが、今はそこまでは言えません。2つの等級だけで我慢しておきます。第2位、差額値代表でも養蜂値代表でも、土地の等級に応じて生産量と生産額が違います。そして第3位、生産量と生産額の土地等級の違いが差額値代となります。なお、えー、養蜂地代表の費用はまだ計算していないので、ここでは X にしてあります。ただし、えー、差額地代表と養蜂地代表の違いと関わって、次の点を指摘しておきます。まず、えー、差額地代表では、先ほど利順の話が出てきたことに示されているように、資本主義的な農業経営を前提としています。まあ、それに対して、現時点の養蜂地代表では、まだどういった性格を持った経営が養蜂業を行っているのかを問題にしていません。まあ、これは次回やりたいと思います。なお最後に、差額地代表と養蜂地代表の明らかな違いを言うと。まあ、それは先ほど言ったように、差額地代は土地所有者の懐に入りますが、養蜂地代は養蜂家の懐に入るという点です。まあ、ただし、えー、この点についても次回詳しく考えたいと思います。ということで、えー、今回は最後に、えー、リカード差額地代論、まあ、あるいはマルクス差額地代第一形態論を養蜂業を経済学的に考える際には使えるのではないかということを言いました。今回はこれで終わります。どうもありがとうございました。